Hello everyone. In this 14 fantastic phrases, today I am going to teach you easy two word sentences. In this fantastic 14, we will talk about a lengthy conversation. We will talk about how we communicate in a few words. We will talk about how we communicate in a few words. You can use these expressions in your day to day life and other social situations. And if you are ready, let's get started. So number one in our list is any time. In the any time of the phrase, we will use the phrase of any time. If we are going to say thanks to the thanks, we will say any time of the thanks to the thanks to the thanks to the thanks to the thanks. So which means, no worries, I am glad to help. Thank you so much for guiding me. Thank you so much for your help. Any time of the thanks to the thanks. Number two in our list is believe me. Believe me means trust me. In a number, Abdina Solonia, Adikwandanama, believe me is Pano, or you can also use trust me here. Okay? Believe me, nobody was there. Number and Yarme illa Abdina Solda, the Namada or Visham Soldra Abdina, Nama Soldra the Vanda, Velayata at the Kranga Abdina, and the timing Lama Solumbudu. Believe me, Abdina Solom. Believe me, I am leaving to Chennai tonight. Nineki, Chennai Kalambre. Believe me. Yes. <laughs> Next one is, why not? Now, if a friend comes to us, shall we go to a new restaurant today? If you go to a new restaurant, you can go to a new restaurant, you can go to a new restaurant, you can go to a new restaurant. Sure, why not? You can go to a new restaurant, why not? You can go to a new restaurant. So, what is the meaning of why not? 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 Okay. When you agree with someone, you can use sure, why not. So the next one is no way. In the no way, when you want to say something is not possible to someone means you can use no way. For example, mommy, can I borrow your camera? No way. I have video shoot this evening. No way. I have video shoot this evening. I have video shoot this evening. நிச்சியமா முடியாது, that is impossible, அப்படின்ன சொல்டுதுக்கு, no way, அப்படின்றது use பணிக்கலாம். So, எப்பயாது உங்களுக்கிட்டே அராவது கேக்கும் போது, இது நான் செய்யலாமா, இல்லை இது முடியுமா, இது possible, அப்படின் சொல்லி கேக்கும் போது, no way. Would you like to invest your money in our marketing business? அப்படின்ன அராது கேக்கிறாங்க. எங்களுட marketing businessல, உங்களுடிய money நீங்க invest பண்டுகிறீர்களா? My bad. My bad is how we use it. When you want to admit your mistake, if you want to admit your mistake, we will say sorry to you. So instead of sorry, you can use my bad. You have brought the wrong book. Oh my bad. I'll go get it. You can say a book. 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 Oh, my bad. I'll go get it. Now I'll go get it. Sorry, I'll go get it. So instead of sorry, we have to commit small mistakes. That's why we say instead of sorry, you can use my bad. So the next one is, what happened? This is all about the same thing. What happened? 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 I lost my job. I got a job. What happened? 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 Hey, where are you going? Where are you going? Where are you going? I am going to hospital. What happened? What happened? What happened? So, what happened? What happened? What happened? What happened? What happened? So, number seven in our list is I am done. When you finish it with an activity, you can use this expression I am done. Uh, instead of saying um, I have completed or I have finished Abdina Soldra Badala, I'm done Abdina Solna. Have you finished shopping? Shopping Murchitya, husband call pani wife kit kegranga, shopping murchitya now and the pick up an hour in Sulike Granga Abdina. Yes, I'm done Abdina Solikla. So if you have completed something means you can use I'm done. I'm done with my homework. Another homework na murchita abdin solumbuda, 
ஐ ஆம் டன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வென் எவர் யூ வாண்ட் டு சே ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் சம்திங் இது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ ஆம் டன் அப்படின்ற எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜஸ்ட் அ லிட்டில் இது வந்து ஏ அப்படின்ற ஆர்டிக்கலோடு சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் அ லிட்டில் நம்ம சொல்லும்போது லிங்க் பண்ணி ஜஸ்ட் அ லிட்டில் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோடைய மீனிங் வந்து அ வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் யூ ஆங்க்ரி வித் மீ ஜஸ்ட் அ லிட்டில் கொஞ்சம் என் மேலே கோவமாக இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அ லிட்டில் ஆமாம் கொஞ்சம் கோவமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது டி யூ ஃபீல் ஹங்க்ரி பசிக்குதா அப்படின்னா ஜஸ்ட் அ லிட்டில் லைட்டாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் அ லிட்டில் அப்படின்ற எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்பர் நைன் இஸ் சவுண்ட்ஸ் குட் இந்த சவுண்ட்ஸ் குட் அப்படின்றது ச சவுண்ட்ஸ் குட் அல்லது சவுண்ட்ஸ் கிரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வென் யூ வாண்ட் டு சே சம் ஒன் தேட் தேயர் சஜஷன் இஸ் குட் ஓர் அவங்க சொல்கிற ஒரு சஜஷன் வந்து நமக்கு ஓகே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் சே சவுண்ட்ஸ் குட் அப்படின்றது ஸோ ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் ஹே ஷால் பி பிஞ்ச் வாட்ச் மூவிஸ் ஆன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் டுடே இன்றைக்கி வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மூவிஸ் பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க யாராவது ஃப்ரெண்டு வீட்டில் போய் நீங்கள் வந்து மூவிஸை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த பிஞ்ச் வாட்ச் அப்படின்றதோடைய மீனிங் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஒரு கேப்லரியில் பார்த்துருக்கு அது நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா மேலே லிங்க்கில் கொடுத்துட்றேன் அது போய் செக் பண்ணுங்கள் ஓகே இதுவும் இந்த வீடியோவும் கேப்லரி ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் ஃப்ரேஸஸாக நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட் வந்து கேட்குறாங்க நம்ம வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மூவிஸ் பார்க்கலாமா பிஞ்ச் வாட்ச் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுறது ஒரு மூவிஸை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் நம்ம ஏர்லியராக பார்த்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஒய் நாட் ஷியோர் ஒய் நாட் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே சவுண்ட்ஸ் குட் இட் சவுண்ட்ஸ் லைக் எ குட் வான் குட் பிளான் அப்படின்னு சொல்லும்போது சவுண்ட்ஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது சவுண்ட்ஸ் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹவ் அபவுட் அ டின்னர் அண்ட் அ மூவி டு நைட் இன்றைக்கி டின்னர் போயிட்டு மூவி போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா வா சவுண்ட்ஸ் கிரேட் வென் யூ அக்ரி வித் திஸ் பிளான் யூ கேன் சே சவுண்ட்ஸ் கிரேட் ஆர் சவுண்ட்ஸ் குட் ஓகே ஸோ நம்பர் டென் இன் அவர் லிஸ்ட் இஸ் கியர் அப் கியர் அப் அப்படின்றது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா When you prepare for an activity or event, you can use gear up. Uh, for example, the politicians are gearing up for the next election. Abdina Sallam. And the city is gearing up for the carnival. Function is ready to be in the carnival. It is ready to be in the carnival. It is ready to be in the carnival. Politicians are ready to be in the election. It is ready to be in the election. It is ready to be in the next election. It is gear up. Use so the next one is, of course not. இந்த அஃப்கோர்ஸ் நாட் அப்படின்றது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதோடய மீனிங் வந்து நிச்சயமாக இல்லை வென் யூ வாண்ட் டு சே நோ வெரி டெஃபினைட்லி யூ கேன் யூஸ் அஃப்கோர்ஸ் நாட் அப்படின்றது இப்போது ஒரு பர்சன் வந்து கேட்குறாங்க ஏன் நீ வந்து இதை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிற யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அஃப்கோர்ஸ் நாட் தட்ஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம் நிச்சயமாக இல்லை அப்படியெல்லாம் நான் யோசிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிச்சயமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் நாட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் டுவெல் ஃபர்கெட் இட் ஃபர்கெட்னா ஜென்ரலாக மறந்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஃபர்கெட் இட் அப்படின்ற எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்படின்னா வென் யூ வாண்ட் டு டெல் சம் ஒன் தேட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் இந்த ஃபர்கெட் இட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபர்கெட் த பாஸ்ட் அப்படின்னா பலசெல்லாம் மறந்துரு ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கும் நம்ம யாரையாவது என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நடந்தது நடந்ததாகவே இருக்கட்டும் மறந்துரு பலசை மறந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஃபர்கெட் இட் யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது வந்து இது இது இதை மறந்துரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதை மறந்துரு அப்படின்னா இது நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஃபர்கெட் இட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட சிஸ்டரோட காஸ்ட்யூம் சிஸ்டரோட ட்ரெஸ் அல்லது வந்து ஆர்னமெண்ட் ஏதாவது நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்க ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து பாரோ பண்ணி போட்டு போகிறீங்க இப்போ யாராவது சொல்கிறாங்க வீட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க இது அவளை விட உனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ சிஸ்டரை பார்த்துட்டு ஓகே ஃபர்கெட் இட் ஹியர் ஆஃப்டர் இட்ஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இனிமேல் இதை மறந்துடு இனிமேல் இது என்னோடது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஃபர்கெட் இட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி ஆஃபீஸில் வந்து நீங்கள் மேனேஜர்
ஸோ பரவாயில்ல மறந்துடு இனிமேல் இதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ரெண்டு மீனிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து பழசை மறந்துரு நடந்தது நடந்ததாக இருக்கட்டும் மறந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னொன்று வந்து இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த ஃபர்கெட் இட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹவு ஸ்வீட் ஹவு ஸ்வீட் அப்படின்றது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளை யாராவது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க வென் யூ ஃபீல் ஃப்ளாட்டட் மீன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் ஹவு ஸ்வீட் அப்படின்றது So, for example, if someone is saying, you look 5 to 10 years under in your actual age in this dress. In the dress, you have to say, 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 wow, how sweet. You have to say, so um, instead of how sweet, so sweet, so sweet of you. That's what we have to say, so sweet of you, so nice of you. That's what we have to say. So, the last and final one is, not bad. That's what we have to say. This means, ஃபேர்லி குட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட கொஞ்சம் ஓகேவாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபேர்லி குட் அப்படின்ற மீனிங்கில் நாட் பேட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஹவுஸ் திஸ் ட்ரெஸ் இது எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ம் நாட் பேட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் ஃபேர்லி குட் ஓகேவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹவு இஸ் யுவர் டே டு டே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு நாள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நாட் பேட் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஆஃபுல்லாக இருக்கும் நான் எதிர்பார்த்தேன் பட் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நாட் பேட் ஹவு இஸ் த மூவி படம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நாட் பேட் பார்க்கலாம் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி டைமிங்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாட் பேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வி ஆர் டன் தட்ஸ் இட் வித் ஃப்ரேசஸ் டுடே இன்றைக்கி இந்த நம்ம லேர்ன் பண்ண இந்த ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபோர்டீன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த ஃப்ரேசஸை நம்மளால் வந்து ஒரு சென்டென்ஸை வந்து ரொம்ப லென்த்தியாகவோ அல்லது ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல யாராவது பேசும்போது நம்ம இந்த மாதிரி வந்து குட்டி குட்டி இந்த ஈஸி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இந்த டூ வேர்ட் ஃப்ரேசஸை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ட்ரை ஆல் தீஸ் ஃப்ரேசஸ் அண்ட் உங்களுடைய காமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் வீடியோ கீழே லீவ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இதே மாதிரி டூ வேர்ட் ஃப்ரேசஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் நீங்கள் வந்து காமெண்டில் போடலாம் எவ்ரிபடி கேன் லேர்ன் ஸோ தட் ஓகே Thank you so much for clicking this video. If you like this lesson, don't forget to hit the like button. And if you are not a subscriber, go and subscribe to my channel. Meet you soon with another interesting lesson in the next video. Till then, you take care. It's bye from Malam. See you.